，有个比较刁钻的问题：为什么好人成佛需要历经九九八十一难，而坏人只需要放下屠刀？<笑>这个九九八十一难就是人的一生要经过千辛万苦、千难万险，是必须的。真正的是那个很平稳的过，这个人很少的，除非是他就是。嗯，没有一点主见，没什么头脑，谁大流那种人呢，就没有这个起伏。凡是有用的，人比较爽快，或者是有主见，就是嗯，拿革命来讲叫主义，这种人是会经过千难万险的。你说单位也是一样的，如果你太出风头，人家踩你；人家人家你太懦弱，人家也踩你，是吧？欺负你，这欺负本身就是受磨难。精神上压抑，啊，有的是精神上的压抑，有的是体力劳动，哎、啊，我只管你干有什么事，那你的只有是吃苦。这都是像好比我们这普通老百姓，没有一技之长，想去发财，我去开餐馆，餐馆也不是用你所说的那么容易开的，要人脉，要厨师，这个嗯、呃、比较比较好的厨师，还有还有这个。服务员，呃，你要，你要要你要舍得投入，呃，你给人家工资太低了，人家消极怠工，你那个也做没有用，是吧？你要想红红火火，肯定是要大起大落的。嗯。所以说要经过九九八十一难，呃、就是这个意思。嗯，这么说，傻人是有傻福，是有道理哈。是啊，那个那个，你大智若愚啊。嗯，那个不想吃不考虑问题，整天的稀里哗啦的过的，那那种就没有风险。是啊，风险少。嗯，反正你能干一点，想做一个事，都是有风险。嗯，都是有风险。你越想做大事，风险更高。嗯，就你当领导也是这样。如果你想，呃，独当一面做做成一件事，在你看来做不成，那别人看来是做不成的，那个你就要先事先日。这个日难叫日也好，会遇到什么困难，也就是用辩证的观点，要考虑清楚，有得的有失，有矛盾有盾，这是地理统一的一个不可避不可避免的事。嗯，哎，你像像我一样的在单位上工作，你那么认真那么负责，但是你个人就要吃苦。嗯，个人就要吃苦，在经济方面你就要上上当。你就不像别人搞那么多钱，是吧？还、嗯、偶尔的你搞成了呢，精神上又是一种优越感，嗯，或者发个奖状的呀，表扬你呀，鼓励你呀，你的精神上提升了。嗯，这个人一辈子想过得那么很痛快，很难的。刚才那个好人成佛需要历经八十一难，我的理解，但是后面不是有句话吗？他说坏人只需要放下屠刀，就可以立地成佛。坏人好，好像做的更，可能是很难嘛，指的是这放下屠刀特别难啊，可以跟他九九八十一万，看是什么犯人，他有的是报复，他那个呢、嗯、就完全是自己受了委屈，被人家欺负了，他是去报复一下，这个呢是老辱的啊，真正那个那个喜欢打架、喜欢杀人的那个人呢，就是像。战争年代，杀人不杀眼，他们不杀人的很难过，嗯、啊，就像杀猪一样的，嗯、啊，他不杀猪，他感觉到失恋了，他对这个他对这个屠夫啊，嗯、啊，感兴趣，喜欢那个，嗯、啊，跟动物斗，杀猪杀牛，啊、那都是你一个是胆子要大，二个要有残暴，啊，还要胆大，还要还要一种。这个智慧，你要征服他，是吧？杀、嗯、人不是那么好杀的，有的有的有的人呢，这个你好比监狱里面的老头镜子，就是看守所的所长，他是生来就跟这层打交道，因为这层呢本身受受刑的人呢，百分之八十九十都是很聪明机智的人，哎，你如果是不征服他，他也会在里面起哄闹事。或者是各处叫暴动起义，想挖点子。
那么他们也做了这个，禁止做了这个监监狱监狱长、警察。他现在在管这种，他脾气也很暴躁，不管严，他就没有效果。嗯，他是用高压手段只管人家。呃，这种人历来脾气是很差，这个任何时候都有这种。你说你吃到人山里面，也有脾气暴躁，是吧？你说是不是有？像陈毅，像彭德怀，这种脾气都很暴躁。呃，连毛主席那么文化的人，他都跟毛泽东吵架。嗯，许世友啊，啊，许世友，许世友是。少林寺出来的，武武武功相当强哦。他，嗯、呃、嗯，他提前到会议室去，嗯，贴贴在这个桌子底下，他可以反反着贴在那里，哎、呃，有那种秘密。哇！开会到时，怎么说是有还没来？是，这我我呢？谁知道他在桌子底下？是啊。那么金钩，手反到上面，只要有一点受累的地方，他都可以用手。用手劲挖住他，他整个人都腾空，嗯，这叫倒挂金钩，这个厉害了哈。为为什么过去这个住宅的称之为梁山镇子？嗯，他说非常非非常走壁，嗯，他这个房子挑着那个房子，那都是要武功的，要轻功，而且还要有把握，没有把握不行的。你踩塌了，不就摔死了？是吧？过去那阵是逼出来的，因为他到地主家的时候，要要把那个地主杀掉，嗯，他就非常走壁，嗯，走那个围寨，走了屋檐，那样搞。他棺材棺材以后，他知道怎么下手，这个是很有本事的。现在都少见了哈。现在人都越来越少了，没那么苦，所以也不认识那种苦。嗯。如果一旦像过去那样的，要真正逼上梁山，人在任何情况下，只要不想死，那都可以生存。如果想死，那就没有办法，是吧？你看那很多，那刘少奇被国民党做了做了几次了？做了四五次，是吧？都要逃脱了。一个呢是共产党在外面搞宣传。是呀，把他保出来。嗯、还有的那是，哎，你抓了某一个人，我抓抓你官长的谈判的时候，兑换，嗯，嗯，那叫兑换政府。这样的啊。哎，那个呃，怪怪那个地下工作者也一样的，你你把我这个人放出来，我给你，你你提出要求，你要把某某人放，他说一对一放，这个也有。还有的是怕死，承认了，嗯。承认的这个上金不上两的，主要东西不说，说皮毛的东西，也可以欺骗地方，那也可能，但是地方的信任，也把它放了，也有，还有的那是利用亲戚朋友、高官，那个搞暗地互相互相帮忙，嗯，好比你你有一个同学在在地方，你跟他说一下。这个人是我，我是亲弟弟，他也网开一面，这是个人交情。这个里面层次是很多，方法也很多，不同的场合有不同的背景。连毛主席，他有一次在金刚山起义的时候，在在那个呃湖南秋收起义，他走到半路上被乡团，过去叫保保紫金队。嗯啊，民团，哦，嗯，抓住了，哦，抓住了，把他押了走。最后毛主席也是一件，我我他是等我就拉拉屎，他他是十一级，他有的呢就不容易十一级。毛泽东说口里面有大洋，啊，那是国民党一块大洋就不得了，给他两块大洋，他的表面管理，实际暗地里不管理，嗯，张张龙卖傻的。嗯，他真的有可以逃脱的十字路口，或者是碰到一个水塘，他他有人是退场，嗯，他往水里跳，那那那人就是喊那有人跑了，往哪跑？水里面有没有？他会有人，他会在里面深呼吸，嗯，他
他就这样跑掉。像毛主席这种是奇遇，是啊，二十八年身经百战，没有受过枪林弹，没有受过皮肉之苦。嗯，应该说绝无仅有。这个，这个一般来讲是智慧，智慧催生，他智慧过人。嗯、你下午提了一个，一个林立三、王明和张桂涛。啊，那个王明是很有名气的，看他毛子毛主席这样写着哈，他是是王明是王明是苏联共产国际派过来，当有当红军的头头，嗯，哦，是苏苏维埃那边的人是吧？对对对对对对对，等于是国际国际方面的共产党，嗯，国际那苏联叫苏维埃，我们那是国际共产党，嗯嗯，共产国际。哦，原来是如此。嗯，他他跟毛泽东呢，呃，毛泽东这个人很难的，他也活得来，也不是活不来。嗯。但是有时候呢，因为他是上级，毛泽东这个人总是人在很很强的。嗯。认为他是领导，在第三次反围剿的时候，第四次反反围剿的时候，毛泽东要。要要要攻打长沙，嗯，毛主席不同意，毛主席不同意，因为因为他们呢不知道毛主席的光暗的功夫，光暗的本领，嗯，思想政治真是最厉害，他有些瞧不起他，说他是土包子，哦，土包子，毛明是经过批准的，在那边学真实，共产国际派过来，嗯，知道知道红军的。怪不得，是这样。他们当时主张是打城市，是不是？要打城市，毛主席不同意。哦。不同意为这个事，呃，真的很厉害，把毛主席那个中中委主席啊都拆掉了、嗯，拆掉了。毛主席冷落了很长时间。嗯。他两个人是经常正常的，有时候左，有时候右，有时候毛主席愿意打的，他也不同意，经常争执上争论。这、哦，呃，如果要打输了吧？他这个指挥就算是左倾指挥主义，哦，这叫左倾。如果是毛主席以毛主席为中心画这个界限，这个如果是毛主席打的那个，他说是他发主义，毛毛主席不是敌退我进了，敌退我打了，敌退你我追呀，啊，是，敌敌退我软化，这个是是是是一十六字一十六字方针的，嗯，所以他是。经常在思想里面经常争的，嗯，经常争的，嗯，李立三也是这样的性质。李立三呢，比王明还早，他是共产党成立的时候，李立三就是掌门人之一了。哦，陈独秀、李立三，陈独秀、李立三还有张国焘也是同一辈的，是吧？张国焘呢，张国焘呢是到井冈山以后，跟毛主席是一一起的。<咳>但是张国焘以后呢，他的部队好像是扩展到了四十万人，嗯，毛主席只有十来万人，哦，那时候到长长春路上，事发以后发生的矛盾，嗯，张国焘就说他人多四野，他是四野，嗯，他人多，他想另立山头，另外走一条路线，嗯，要毛主席跟着走，毛主席不同意，哦，这个事这个事呢，可能就是叶剑英告密的。嗯，接近了。嗯，他、嗯、当时呃，朱德呢是在张国焘里面，朱德同志，朱德都不同意。嗯，张国焘跟朱德产生矛盾，这最后朱德还是投靠了毛泽东。嗯嗯，是这样子来的。张国焘呢，四十万军队等他以后就消亡了，消亡了，别的没办法，就跑到香港去了。哦，他以后跑到跑到国民党去了。哦。这样子，他总算是背叛的了。整个这个共产党成立以后，始终到现在都围绕着正面的和反面的，嗯，对的和错的。因为毛主席的职位比蒋介石还高，嗯，孙中山在的时候，那个时候的联俄联共是孙中山提出来的，嗯。毛主席当时是在国民党做新任部部长，一个人一个人一百八十大洋
。哦，那个时候是这样子。现在国民党档案里面还有欠毛主席两个月的工资，是三百三百六十万，大呀，这样还在还在台湾档案馆里面。哦，他要是当官，他比蒋介石职位还高，不是，他是自始至终没变，没变，一心一意的为老百姓。所以外国人说来问他，你这一辈子有什么爱好？他说我，我的一个特长就是为人民服务。嗯，所以。那那是外国人手，佩服的不得了。你你提的那个主观主义，嗯，因为这个主观主义、官僚主义，这个都是都是一个性质的，嗯，发展的严重是命令主义，哎、嗯，发展严重是命令主义，哦，因为他那主观主义，他是在上级领导下按照上面走，按照正确的，因为正确的路线，他是要经过开集体讨论的。其实他们左右都考虑了，嗯，考虑的很详细的，那个就是正确的路线。如果你突破了这个路线，自己想一个办法，另走一条路，脱离了党组织，这就叫主观主义。嗯，如果你你有权了，你有主观主义，那都你成了官僚主义，你的动不动命令，这个是要办，要命令，这是容易犯左紧错。这样子来。如果你要是脱离这个，你又向另外一个方向，本来这个事是可以搞，不搞，那又成了右倾机会主义。嗯，这样子是吧？嗯，你想想，像五八年毛主席为什么着急啊？嗯，那个时候我们全国那是国民党统治时是四亿人口。嗯，毛主席解放以后是发展到了。到了五几年，甚至有六亿多人口。嗯，建国几年都发展了好几，增加了三四亿了。嗯，但是我们国家没有没有钢铁，<咳>一年一年的钢铁，全国只有只有几万吨，蒋介石那个时候，嗯，只有几万吨。这样子。美国是几万亿，几万吨，几万亿吨。万万吨。嗯，万万吨、嗯，就是一亿多吨。哦。所以我们毛主席很着急啊、哦，你要搞革命、搞工业，那个钢铁什么都说不成。嗯。他所以五八年在天山炼钢铁，利用这个毛主席建国以后有那种凝聚力，有那种沉着积极性，他就把炼钢铁。嗯。但炼钢铁对农业损失很大，像新秀水利。真正说，我们不搞新秀水利，小打小闹，让老百姓冬季都种菜，嗯，种瓜，养猪养牛，生活是没有问题的，嗯，就是搞了七里，这个吉利，公益事业太多了，治山，草林，治水，筑水库，全国九万多座水库，那是，根治长江，防河，防河，他都是要人工去搞的，是义务劳动，嗯，没有钱的。所以这个的发展呢，就有一些急躁冒进，嗯，一些着急，这着急也是必然的，因为他想赶超美英，啊，他要加快步伐。所以五五五五七年，这个所以这个八大的时候就提出提出来，总路线，大跃进，嗯，人民共生，这三步棋走起来很快的，嗯，工中国的工业也是这个时候起步的。嗯，基础也是那个时候打，没那个时候那样那样搞，也也吃不了人才。嗯，技术人才呀、啊，是吧？有好多工业是白手起家自己想的，嗯，有好多是实验出来的，嗯。所以毛主席相当不容易，他一辈子就是用辩证法、辩证法、矛盾论、实践论，用唯物唯唯物主义来管理国家。管理人，管理人的思想，嗯，他无无时不在，每个时候他都觉得办一件事，搞一次运动，都要考虑很清楚，正面想象，反面想象，又要跟自己同事想象，又要跟敌人想象，又要跟地主富农想象，他考虑问题相当的周全，所以他为什么成功呢？就是他那个智慧分不开，他搞社交，搞运动，他是毛泽东一个手段。他是任用人民内部矛盾
，教育广大群众，教育广大干部，教育高级干部，他要使他在任政中辨别对和错，他这个辩证关系确实相当好。七八年到二零零，这近这是二十年，基本是否定毛主席，说他搞左啊，搞个人崇拜呀、啊，嗯，搞独裁呀。到阶级斗争扩大化呀，嗯，人民公社的搞搞错了，大连钢铁搞错了，叫冒进，嗯，危险的事叫冒进，所以要说他彻底，那就没办法了，他一边倒了，那就我那边压个整的，那领导，你想呢？他过去也打仗辛苦了。又把他斗了，又把他斗了好苦，嗯，有的甚至被他，哎，跳到他，跳楼，他肯定想了就想不通了，嗯，你过去地主富农资本家没收他的财产，他更不同意了，还有的在认同中走向反面，走现行反革命，这部分人肯定是对毛泽东有意见的了，嗯，像王大明这一。这一批人，包括老师，包括知识分子，包括党人派，嗯，是受他的影响啊。所以他这个还是一种反扑，嗯，短短的三四十年，就把社会主义变成了资本主义，嗯，无产阶级就变成资产阶级，本身这一批人就是资产阶级，嗯，等他掌权以后，资产阶级就就推翻无产阶级。把无产阶级推翻了，他的社会就改变颜色。嗯，制度要变了，政策要变了，所有的国家体制变了。我看今天有一个专家说，我们国家的房地产是中国改革开放的灾难。嗯，可能民不聊生，财政的钱亏空了很多，银行的钱亏空了很多。嗯，私人老板有钱，他管他跑了，跑到国外去，把自己资产都卖回来国外。是，因为钱全部给他们搞走了。这就是，但是好多，好多，把老百姓的钱全部收完了。嗯，谢谢谢谢。好，辛苦你了哈，晚安。好，好，晚安。好，拜拜。